প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস আজ 2008 সালের 11 জুন সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি জরুরি অবস্থা চলাকালে 2007 সালে 16 জুলাই ধানমন্ডি সুধার সদনের বাসভবন থেকে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রেফতার করে প্রথমে তাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগারে আটক রাখা হয় বেশ কয়েকটি নীতির মামলায় প্রায় 11 মাস তাকে কারাবন্দি থাকতে হয় পরে জরুরি অবস্থার মধ্যে 2008 সালের 11 জুন 8 সপ্তাহের জামিনে মুক্তি পান শেখ হাসিনা মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান চিকিৎসাধীন অবস্থায় কয়েক দফা তার জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয় 2008 সালের 6 নভেম্বর দেশে ফিরলে তাকে স্থায়ী জামিন দেওয়া হয় আগামীকাল ইভিএম এ অনুষ্ঠিত হবে খুলনা ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ উৎসব মুখর পরিবেশে গতকাল শেষ হয়েছে নির্বাচনী প্রচার আজ দুপুর থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো শুরু হবে ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্নের কথা জানিয়েছে কমিশন আজ থেকে 4 দিন নির্বাচনী এলাকায় মোতায়েন থাকছে বিজেপি এছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ করতে দায়িত্ব পালন করবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য সদস্যরা খুলনা সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে 5 জন সাধারণ 29টি ওয়ার্ডে লড়ছেন 134 জন এবং সংরক্ষিত 10টি ওয়ার্ডে 39 জন কাউন্সিলর প্রার্থী মোট ভোটার 535522 জন অন্যদিকে বরিশাল সিটি নির্বাচনে 126টির মধ্যে 106টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মোট ভোটার 276000 মেয়র পদে 7 জন কাউন্সিলর পদে 118 এবং সংরক্ষিত আসনে 42 জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজশাহীতে পদ্মায় গোসল করতে নেমে নিখোঁজ দুই কলেজ ছাত্রের মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযান শুরু করে তারা এই সময় নদী থেকে নগরীর মেহেরচি এলাকার গোলাম সারোয়ার সাইমের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নিখোঁজ দরগাপাড়া এলাকার রিফাত খন্দকারের সন্ধানে অভিযান চলছে তারা দুজনেই রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের 11 বর্ষের ছাত্র পুলিশ জানায় শনিবার নগরীর শ্রীরামপুর টি বাদ এলাকায় নয় বন্ধু পদ্মার চরে ফুটবল খেলতে যায় পরে তারা নদীতে গোসল করতে নামে এক পর্যায়ে সাইম ও রিফাত তলিয়ে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ ছাত্রদের খোঁজে অভিযান শুরু করে গণভবনে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার বক্তব্যে আমাদের সমাজের ভিতরে নিয়ে আসছি সেভাবে আমরা কিন্তু এই দেশটাকে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি এবং যে সমস্ত এলাকা আমাদের সবথেকে বেশি মানে দুর্ভোগ দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল এখন আর সেখানে দুর্ভিক্ষ নাই কাজেই সেখানেও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কলেজ হচ্ছে মেডিকেল কলেজ বা বিজ্ঞান সব ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি যাতে করে আমাদের যাতে ছেলে মেয়ে পায় এবং এই উপবৃত্তি আমরা প্রতিবন্ধী থেকে শুরু করে সব ধরনের মানুষকে আমরা দিয়ে যাচ্ছি আর কারিগরি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা এবং এদিকে আমাদের বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে হবে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করছি আমার দক্ষ জনশক্তি দরকার সেখানে বিনিয়োগ হবে ইন্ডাস্ট্রি হবে সেই ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনা করার জন্য আমাদের লোক দরকার আবার ছোট্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করবার জন্য অনেক লোক দরকার শুধু আমার দেশে না আজকে বিদেশেও চাহিদা বেড়ে গেছে এখনও আমাদের যে যুবশ্রেণী তাদেরকে আমরা সেই দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে আমরা কাজে লাগাবো এটাই আমাদের লক্ষ্য আজকে যে আমরা বৃত্তি দিই উপবৃত্তি দিই এগুলি আমরা এখন আর কোনো মধ্যস্বত্বভোগী নাই একেবারে সরকার থেকে পার্সন যাকে দিচ্ছি তার হাতে সরাসরি অনলাইনে পৌঁছে যাচ্ছে সেই জি টু পি সিস্টেমে চলে যাচ্ছে এমনকি আমাদের যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে শুরু করে সব কিছুই আমরা এখন সেভাবে এই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছি কাজে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা আইসিটি এটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা আমাদের রপ্তানি ক্ষেত্রেও এই ডিজিটাল ডিভাইস বা আইসিটি এই পণ্যগুলি উৎপাদন করা এ ধরনের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা এবং এটাই আমাদের পরবর্তী রপ্তানির ক্ষেত্রে সব সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনের একটা ক্ষেত্র হবে বলে আমি বিশ্বাস করি তার সাথে সেই সাথে কৃষি বিজ্ঞান অন্যদিকে তো আছেই খাদ্য উৎপাদন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারণ আমাদের অত্যন্ত মানে উর্বর ভূমি কৃষিকে আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ আমার খাদ্য চাহিদা কোনো দিন কমবে না এটা বৃদ্ধি পাবে থাকবেই 
নিজের দেশের এটা পূরণ করে নিজের মানুষের চাহিদা পূরণ করে আমরা বিদেশেও যাতে রপ্তানি করতে পারি সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমি চাই যে এ দেশটা এগিয়ে যাক আজকে যা এতক্ষণ দেখছিলেন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যের কিছু অংশ আগামীকাল ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে খুলনা ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ দুপুর থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো শুরু হবে ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্নের কথা জানিয়েছে কমিশন আজ থেকে চার দিন নির্বাচনী এলাকায় মোতায়েন থাকছে বিজেপি এছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ করতে দায়িত্ব পালন করবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য সদস্যরা খুলনা সিটি নির্বাচনে দুশো উননব্বই ভোট কেন্দ্রে ইভিএম সহ ভোট গ্রহণের উপকরণ বিলি করা হচ্ছে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স হতে অন্যদিকে বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভোটের পরিবেশ শতভাগ সুষ্ঠু আছে এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বরিশালের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির শতভাগ নির্বাচনী পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে আমরা আশা করছি যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়াই আমরা এই নির্বাচনটি অনুষ্ঠান করতে পারব আমি সম্মানিত ভোটারদের আহ্বান জানাবো যে আপনারা আসুন ভোট কেন্দ্রে আপনাদের যে নাগরিক অধিকারটি আছে সেটি প্রয়োগ করুন আমরা আপনাদের যে পরিবেশটি দরকার সেটি নিশ্চিত করব শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যারা নির্বাচনের প্রার্থী ছিল তাদের সাথে আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কোন প্রকার গোলযোগ তারা করবেন না নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘন করবেন না রাজশাহীতে পদ্মায় গোসল করতে নেমে নিখোঁজ দুই কলেজ ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযান শুরু করে তারা এ সময় নদী থেকে নগরীর মেহেরচি এলাকার গোলাম সালোয়ার সাইমের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নিখোঁজ দরগাপাড়া এলাকার রিফাত খন্দকারের সন্ধানে অভিযান চালিয়ে দুপুর বারোটার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয় তারা দুজনই রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ বর্ষের ছাত্র পুলিশ জানায় শনিবার নগরীর শ্রীরামপুর টি পাত এলাকায় নয় বন্ধু পদ্মাচরে ফুটবল খেলতে যায় পরে তারা নদীতে গোসল করতে নামে এক পর্যায়ে সাইম ও রিফাত তলিয়ে যায় এখন যাচ্ছি রাজশাহীতে সেখানে আছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট সম সাজু সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সাজু নিখোঁজ দুই ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস তো লাশ কি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছেন বা না করলে কখন করবেন হ্যাঁ শাহন এখন থেকে ঠিক এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে এই রিপেদ খন্দকারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক পিছনে পদ্মায় এবং গতকাল সাড়ে এগারোটার দিকে যে জায়গায় এই তারা গোসল করতে নেমেছিল সেই জায়গাতেই আজকে এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে তার লাশ ভেসে ওঠে এবং স্থানীয় জেলেরা সে লাশটি উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কাছে দিয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা সে লাশটি নৌ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে কিছুক্ষণ আগে এবং এই মুহূর্তে নৌ পুলিশের লাশটি নিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে তাদের পরিবারের যে আনুষ্ঠানিকতা পুলিশের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে আর সকাল সাড়ে ছটার দিকে যে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছিল সাইমের মৃতদেহ সেই একই জায়গায় ভেসে উঠেছিল সেই মৃতদেহটিও এবং সেই মৃতদেহটি পুলিশের যা আইনে আনু বাধ্যবাধকতা আছে সেই আনুষ্ঠানিকতা শেষে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে তো সাউন্ড আপনাকে একটা তথ্য জানিয়ে যে জানিয়ে রাখি যে এখন যে লাশটি উদ্ধার করা হলো যে রিফাত খন্দকার সেই রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল গতকাল আপনি জানেন যে গতকাল তারা ঠিক এগারোটার দিকে নয় বন্ধু মিলে এই আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি সেই পদ্মার চরে তারা ফুটবল খেলতে এসেছিল এবং ফুটবল খেলা শেষে তারা এই পাশে যে পদ্মা সেখানে গোসলে নেমে গিয়ে দুইজন ডুবে গিয়েছিল তো এই রিফাত খন্দকার যে লাশ উদ্ধার করা হলো তার বাবা তার বাবা একটি কলেজের রাশি তানোর উপজেলার একটি কলেজের উনি সহকারে অধ্যাপক ছিলেন এবং গত বছর ঈদের আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তার মা বাগমারার মসমল মহিলা ডিগ্রি কলেজের বাংলা সহকারী অধ্যাপিকা তিনিও স্ট্রোকের রুগী বলে আমরা শুনেছি এবং যখন লাস্টে উদ্ধার করা হয় তখন তার আত্মীয় স্বজনের যে কান্না সেই কান্নার পরিবেশে এই পদ্মার পার ভারী হয়ে উঠেছিল তো এখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা যে ছয়জন ডুবুরি এই পদ্মাতে পদ্মাতে যে ছয়জন ডুবুরি গতকালে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা তারা স্থগিত করেছিলেন উদ্ধার কাজ এবং তারপর আজকে সকাল ছটা থেকে উদ্ধার কাজ চালিয়েছিলেন এখন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্ধার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেছে সাউন রাজশাহী থেকে জানছিলাম দুই ছাত্রের মরদেহ উদ্ধারের খবর 
পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি বাংলাদেশ বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে কারো কাছে মাথা নত করবে না বলেও জানান সরকার প্রধান রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ বিভিন্ন স্তরের মেধাবী অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়ার জন্য উপবৃত্তি টিউশন ফি বিতরণ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার প্রদান করে সরকার যার অংশ হিসেবে রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানের যেখানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অধীনে চলতি বছর মাধ্যমিক থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের প্রায় সাড়ে তিপ্পান্ন লাখ অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ দুই হাজার পুরস্কার পেয়েছেন পনেরো জন আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড দুই হাজার অর্জন করেছেন ২২ জন পরে উপবৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তরা তাদের আনন্দ অনুভূতি ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে জাতির পিতাকে কাছ থেকে নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু আজকে জাতির পিতার কন্যাকে নিজের চোখে দেখার এবং তার সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি এ যে কি আনন্দ কি সৌভাগ্য কি উল্লাস আমি ভালো করে তা গুছিয়ে বলতে পারছি না হাল ভাঙা পাল ছেড়া ব্যথা নিয়ে আজ তোমারই হাসু করে অসমাপ্ত কাজ তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিশ্বের বিষয় জলে স্থলে অন্তরিক্ষে আমাদের হবে জয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন অনেক চড়াই উচ্চাই পেরিয়ে হাল ধরায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলেন পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এখন দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে মিলিটারি ডিক্টেটারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যে প্রথম তিরাশি সালে বন্দি হলাম এরপর তিরাশি পঁচাশি সাতাশি ঊননব্বই নব্বই বারবার কখনো গৃহবন্দী রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কোথায় অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে এমন কি সেই ডিজিএফআইয়ের সেই হেডকোয়ার্টারেও নিয়ে আটকে রেখেছে এরকম বহুবার এগুলি মোকাবেলা করতে হয়েছে একদিকে সেই দিকে আর একদিকে তো বোমা বোমাগুলি তারপরে গ্রেনেড হামলা সব কিছু তো মোকাবেলা করে কিন্তু আবার ক্ষমতা আসতে পারলাম আর এই যে দু হাজার পরে যে দু হাজার থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বাংলাদেশে এই প্রথম পঞ্চাশ বছর ইতিহাসে এই প্রথম আর সেটা আছে বলেই কিন্তু আজকে আমাদের এই দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কারণেই বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশে কোনো খাদ্যঘাটতি হচ্ছে না বলে জানান সরকার প্রধান সব দিক থেকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তবে একটা জায়গায় আমাদের গবেষণা একটু পিছিয়ে আছে সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের এই যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গবেষণার উপরে এখন আমি গুরুত্ব দিচ্ছি যে এখানে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে আমরা এগ্রিকালচারে যথেষ্ট মানে সাফল্য অর্জন করেছি কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এতটা করতে পারছি না কাজে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের এখন গবেষণার উপরে আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি সেই সাথে জ্ঞান ভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও ভয়হীন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং মহানগর পুলিশ কমিশনার ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে এসে তাদের অধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তারা ইউনুস আলীর ক্যামেরায় খুলনা থেকে হাসান জাভেদের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন শফিক শাহিন সোমবার খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট এই নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ ইভিএম এ ভোট গ্রহণের সরঞ্জামাদি বুঝে নেন প্রিজাইডিং অফিসাররা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী পাঁচজন কাউন্সিলর পদে ভোট করছেন একশো ছত্রিশ জন প্রার্থী আর সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উনচল্লিশ জন নারী একত্রিশটি ওয়ার্ডে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা দুশো উননব্বইটি দু হাজার তিনশো দশটি বুথের প্রত্যেকটিতে বসানো হয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান তার পাঁচ স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি এখানে আপনারা জানেন এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট র্যাব বিজিবি স্ট্রাকিং ফোর্স রিজার্ভ ফোর্স নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পর্যবেক্ষক তার এই নির্বাচন মনিটরিং করাবে আমরা আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাতেছি ভোটারদেরকে যে আপনারা ভোট কেন্দ্রে আসুন খুলনা নির্বাচনের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর এবং স্বাভাবিক রয়েছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে 
প্রার্থীরাও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো আট আট জন ভোটারের এই সিটি কর্পোরেশনে সোমবার সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা বরিশাল সিটি নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি শেষ অপেক্ষা এখন ভোটের ভোটের পরিবেশ শতভাগ সুস্থ সুস্থ আছে দাবি করে ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের উপহার দিতে শততার সাথে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়েছেন প্রিজাইডিং অফিসাররা রিপন মৃধার ক্যামেরায় বরিশাল থেকে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান প্রায় পৌনে তিন লাখ ভোটারের নগরী বরিশাল সিটি নির্বাচনে সোমবার ইভিএমে ভোট গ্রহণ হবে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত রোববার বেলা এগারোটায় নগরীর শিল্পকলা একাডেমি থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হয় নির্বাচনী সামগ্রী মোট একশো ছাব্বিশটি কেন্দ্রের মধ্যে একশো ছটি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বলছে নির্বাচন কমিশন তবে ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু এবং উৎসব মুখর উল্লেখ করে ভোটারদের ভোট দিতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা শতভাগ নির্বাচনী পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে আমরা আশা করছি যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়াই আমরা এই নির্বাচনটি অনুষ্ঠান করতে পারব আমি সম্মানিত ভোটারদের আহ্বান জানাবো যে আপনারা আসুন ভোট কেন্দ্রে আপনাদের যে নাগরিক অধিকারটি আছে সেটি প্রয়োগ করুন আমরা আপনাদের যে পরিবেশটি দরকার সেটি নিশ্চিত করব। প্রতিটি কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চব্বিশ জন এবং প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে ২৬ জন দায়িত্ব পালন করবেন সব মিলিয়ে ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পনেরোশো বারো জন আনসার বিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন বাস্তবায়নের প্রত্যয় জানিয়েছেন কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা আমি যে সমস্ত নির্বাচন করেছি আমি আমার শতভাগ সততা দিয়েই পালন করার চেষ্টা করেছি এবারও আমি ইনশাল্লাহ সুষ্ঠুভাবে আমি এবং বিধি অনুযায়ী আইনের মধ্যে থেকে আমার যে দায়িত্ব সেটি আমি প্রয়োগ করব পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এখন আরও যাতে ভালো সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করা যায় সেই জন্যই কাজ করব কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এবং আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামা দিয়ে পাঠানো সহ সার্বিক প্রস্তুতি একেবারে শেষ অপেক্ষা এখন এই বরিশাল নগরীর ভোট গ্রহণের সেই সাথে এখানকার মানুষের প্রত্যাশা একটি সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা নির্ধারণ করবেন তাদের আগামী দিনের নগরপিতা মুকসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ বরিশাল বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে রাজনীতিতে ফিরতে চাইলে শর্ত অনুযায়ী আগে তাকে সাজার বাকি অংশ ভোগ করতে হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জামায়াত ইসলামীকে সমাবেশের অনুমতির বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানে উল্লেখ করে তিনি বলেন যুদ্ধাপরাধী দল হিসেবে জামায়াতের বিচার শেষ না হবার আগে তাদের কার্যক্রম সাংঘর্ষিক নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি হাসান মাহমুদের রিপোর্ট দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া দু সালের মার্চে কারাগারে যান প্রায় দু বছর পর দু সালে অসুস্থতার কারণে পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে শর্ত সাপেক্ষে তাকে নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তি দেয় সরকার যা কয়েক দফায় বাড়ানো হয় বেগম জিয়া তার রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছেন অফিস প্রস্তুত হচ্ছে এমন শিরোনামে এক সংবাদের প্রতি আইনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ল রিপোর্টার্স ফোরামের মিড দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে তাকে শর্তযুক্তভাবে তার সাজা স্থগিত রেখে আবারও বলছি তাকে মুক্তি দেওয়া হয় এখন তিনি যদি বলেন যে তিনি সুস্থ তাহলে পরে তো তাকে তার যে সাজা সেইটা খাটার জন্য তাকে জেলখানায় যেতে হবে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল দশ বছর পর জামায়াত ইসলামীকে উন্মুক্ত সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়ার প্রসঙ্গটিও জামাতের নিবন্ধনের বিষয়টা দেখে ওনারা ওনারা কি বিবেচনায় দিয়েছেন আমার মনে হয় যে এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষকে আপনারা যদি প্রশ্ন করেন সেটা বেটার হবে জামাতকে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে বিচার করার জন্য যে আইন সংশোধন করার কথা আমি আগে বলেছি সেই প্রক্রিয়া কিন্তু চলমান এটা আপনার ক্যাবিনেটে কিছু দিনের মধ্যেই যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত রায় না হয় দোষী সাব্যস্ত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমি বলতে পারবো না যে জামাত দোষী
আইনমন্ত্রী বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুতে আর ফিরে যাওয়ার সম্ভব নয় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক নয় অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা হচ্ছে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল নয় তবে সাংবাদিকরা যাতে হয়রানি না হয় সে বিষয়ে ভাবা হচ্ছে আইনমন্ত্রী বলেন ভিসা নীতি বাংলাদেশের জন্য অপমানজনক তবে এতে বিচলিত নয় সরকার ग्रामीण बैंक प्रतिष्ठा नोबेल जयी डहम्मद यूनूसर पांच बचरे प्राय बारोश कोटी टाक कर फाँकी और इनकाम टैक्स संक्रांत तेर मामलार शुरानी आगामी त्रिशे जुलई निर्धारण कर हाईकोर्ट विचारपति खुर्शीद आलम सरकार नेतृत्वाधीन हाईकोर्ट बेच रूल शुरानी यह दिन धार्य करें एक ही संगे षोलोई अगस्ट और बीस अगस्ट मामलागुल शुरानी है एर आगे छय जून यचारिक बेच गठन करें प्रधान विचारपति गत पांच ही जून विचारपति इकबाल कबीर और विचारपति एस एम मनिरुजामान द्वित बेच जान कनिष्ठ विचारपति मामल में राष्ट्रपक्ष शुरानी कर सुनते पर পরে নথি পাঠানো হয় প্রধান বিচারপতির কাছে গত সাতই মে হাইকোর্টকে এনবিআরের পক্ষ থেকে জানানো হয় দু হাজার বারো থেকে দু হাজার সতেরো এই পাঁচ বছরে এগারোশো কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছেন ড মোহাম্মদ ইউনুস তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন জামায়াতে ইসলামী আইনগতভাবে নিষিদ্ধ না হওয়ায় তাদেরকে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তবে তাদের সমাবেশ থেকে যেই আশফালন করা হয়েছে তা আসলে বিএনপির বক্তব্য কিন্তু দেশের মানুষ দু হাজার তেরো চোদ্দো ও পনেরো সালের পুনরাবৃত্তি করতে দেবে না সুযোগ পেলে তারা যে কি করতে পারে তাই উঠে এসেছে তাদের বক্তব্যে আজ সচিবালয়ে বঙ্গবন্ধু জলীয় কুড়ি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন ড হাসান মাহমুদ খালেদা জিয়ার অফিস সাজানো নিয়ে করার সংবাদ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন এই বিষয়ে যেই পত্রিকা লিখেছে তা তারাই ভালো জানে সামনে নির্বাচন তাই সব রাজনৈতিক দল সভা সমাবেশ করবে কিন্তু বিএনপি জামাতের উদ্দেশ্য অতীতের মতো দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করা যা দেশের মানুষ হতে দেবে না আসফালন করা হয়েছে এগুলো আসলে জামাতের বক্তব্য নয় এগুলো আসলে বিএনপির বক্তব্য দুই সালে যেভাবে নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলে প্রতিহত করতে গিয়ে যেভাবে শত শত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছিল সেটারই ইঙ্গিত তারা গতকাল দিয়েছে কোরবানির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দিতে তিন বছর ধরে একটি গরু লালন পালন করছেন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার কৃষক এবং তৃণমূল কর্মী বুলবুল আহমেদ এবং তার স্ত্রী গতকাল প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী কৃষিবিদ মসিউর রহমান হুমায়ুন বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে জানালে তাদের ভালোবাসার প্রতি সম্মান জানিয়ে উপহার গ্রহণের সম্মতি জানান তিনি এতে চমকে যাওয়া এই দম্পতির পাশাপাশি খুশি গ্রামবাসীও কিশোরগঞ্জ থেকে মারুফ আহমেদের পাঠানো রিপোর্টে বিস্তারিত এর জন্য কত আবেগ ভালোবাসা মানো দু সাল থেকে সন্তানের মতো সযত্নে লালন পালন শখ করে গরুটির নাম রেখেছেন শান্ত মনে প্রাণে চাওয়া ছিল প্রধানমন্ত্রী যেন এটি গ্রহণ করেন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার চরকাউনা গ্রামে এই দম্পতির বাড়ি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে মাঠ কর্মী হিসেবে কর্মরত স্ত্রীকে নিয়ে সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্র ঋণ এবং কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে গরুটি কিনেছিলেন বুলবুল অবশেষে আশা পূর্ণ হওয়ায় জানালেন অসীম কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই জনতী শেখ হাসিনাকে একজন ছোট কর্মী হওয়ার পরেও আমার এই গরুটা যে নিবে আমি কল্পনাই করতে পারি না আর পাগলা মসজিদে মানত ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দিতে পেরে আমি খুব গর্ববোধ করতেছি আমার খুব ভালো লাগতেছে যে আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে উনি আমার শান্ত অ্যাকসেপ্ট করছে শুধু এই দম্পতি নয় এখন গ্রাম জুড়ে আনন্দের জোয়ার বর্তমানে গবাদি পশুটির ওজন আটশো কেজির বেশি প্রধানমন্ত্রী নিবে এখন আমরা সবাই এলাকারবাসী সবাই আমরা খুশি যেমন এত কষ্ট করে গরুটা লালন পালন করছে ওনার যে বউ বাবি আমার উনি অনেক পরিশ্রম করছে তবে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছে ব্রাহ্মা প্রজাতির গরুটি কোরবানি হবে বুলবুলের বাড়িতেই পরে মাংস বিলিয়ে দেওয়া হবে দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে ভক্তের বিরল ভালোবাসায় বিস্মিত প্রধানমন্ত্রী আর তিনি গরুটি উপহার নেয় বড় প্রাপ্তি বলে মনে করেন এ কৃষক তৃণমূল কর্মী তিনি বলেন ভালোবাসার মতো 
এরও বাজার মূল্য নেই এনটিভি নিউজ ডেস্ক বিশ্ববাজারে দাম কমায় প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম 10 টাকা কমিয়ে প্যাকেটজাত 179 টাকা এবং খোলা তেল 167 টাকা এবং পাম তেলের দাম 2 টাকা কমিয়ে 133 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আজ থেকেই তা কার্যকর হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ কে সামনে রেখে আমাদের পেঁয়াজ আদা রসুন এবং তেল এইগুলাই লাগবে মূলত তো সবচেয়ে বড় কথা যে পেঁয়াজের দাম কমে গেছে এবং তেলের দাম আজকে 10 টাকা কমিয়ে দেওয়া হলো এবং তেল আমরা পারলে আরো কমিয়ে দেব ঈদের আগে সেটাও আমরা চেষ্টা করছি যে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য সংগ্রহ করে সম্ভব হলে সয়াবিন তেলের দাম আরো কমিয়ে দেওয়া হবে ঈদের আগে তো সুতরাং আসলে মার্কেট ফোর্সে কিন্তু খুব জোর করে কিন্তু এটাকে দমানো যায় না এটা আপনাকে মার্কেট ফোর্সের যে ইনার ডিনামিক্স সেটা বুঝেই আপনাকে কাজ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা সক্রিয় আছি আমরা কাজ করে যাচ্ছি কলম্বিয়া মিউরাকেলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বড় বোনের স্বীকৃতি পেয়েছে মাত্র ১৩ বছর বয়সী লেসলি অ্যামাজন জঙ্গলে এয়ারক্রাফট বিধ্বস্তের চল্লিশ দিন পরও বিরূপ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বিস্ময়করভাবে বেঁচেছিল বড় বোন লেসলি নিজে বাঁচিয়ে রেখেছিল নিজের তিন ছোট্ট ভাইকেও যাদের একজন নয় বছর বয়সী সোলেইনি আরেকজন চার বছর বয়সী তিয়েন নরিয়াল এবং কনিষ্ঠজন বারো মাস বয়সী ক্রিস্টান শুক্রবার উদ্ধার হওয়া জীবিত চার ভাই বোনের চিকিৎসা চলছে বোগাটের মিলিটারি হাসপাতালে আরও জানাচ্ছেন রানা মঞ্জুর কলম্বিয়ার চার ভাই বোন আমাজনের রেইন ফরেস্টে বিস্ময়করভাবে বেঁচেছিল চল্লিশ দিন তারা মাত্র তেরো বছর বয়সী বড় বোন লেসলি নয় বছর বয়সী ভাই সোলেইনি চার বছর বয়সী আরেক ভাই তিয়েন নরিয়াল এবং বারো মাস বয়সী দুধের শিশু ক্রিস্টান শনিবার বোগোটার মিলিটারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চার শিশুকে দেখতে গিয়ে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো এবং তার কন্যা সোফিয়া পেট্রো চার ভাই বোনের বড় বোন সাহসী কিশোরী লেসলিকে আখ্যা দিয়েছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বড় বোন হিসেবে আর এই ঘটনাকে কলম্বিয়ার মিরাকল এবং এক্সাম্পল অব সার্ভাইভাল হিসেবে নাম দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট পেট্রো সাহসী কিশোরী লেসলির কাছে শুনেছেন তাদের সার্ভাইভাল গেম বা বেঁচে থাকার গল্প কিভাবে তারা বেঁচে থাকতে মানব শূন্য ওই গভীর জঙ্গলে ক্যাম্প তৈরি করেছিল কিভাবে তারা নিরাপদ ফলমূল সংগ্রহ করত কেননা আমাজনের জঙ্গলের মধ্যে বিষাক্ত ফলমূল থেকে কিভাবে নিরাপদ খাদ্য বেছে নিত কিভাবে নিজের ও ছোট্ট ভাইদের পান করার পানি সংগ্রহ করত মাত্র বারো মাস বয়সী ভাই ক্রিস্টেনকে কিভাবে যত্ন নিত কতটা ধৈর্য নিয়ে ভাইদের সুরক্ষা করেছে ছোট্ট লেসলি কলম্বিয়ার মিলিটারি টিম আদিবাসী এক নেতার সহায়তায় চল্লিশ দিন আগে নিখোঁজ হওয়া এয়ারক্রাফটের জীবিত যাত্রীদের উদ্ধারে শুক্রবার সফল হয় যখন তাদের উদ্ধার করা হয় তখন ওই চার শিশু ছিল ক্ষত বিক্ষত পানিশূন্য এবং অপুষ্টিতে জর্জরিত ধুঁকতে থাকা তাদের প্রাণটাই যেন অপেক্ষা করছিল তবে এখন তারা অনেকটাই সুস্থ শিশুদের আত্মীয়দের মতে ওদের মা বাড়িতে না থাকলে ভাইদের যত্ন নেওয়াটা শিখেছিল লেসলি তাই আমাজনের মানব শূন্য গভীর জঙ্গল থেকেও তারা বেঁচে ফিরেছে রানা মঞ্জুর এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক এশিয়া কাপ হাইব্রিড মডেলেই মেনে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ওয়েবসাইট ক্রিক ইনফো এমন তথ্য জানিয়েছে যার মানে দোসরা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপের সম্ভাব্য ভেনু এখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পাকিস্তানও পাকিস্তানে চার থেকে পাঁচটি ম্যাচ হওয়ার ব্যাপারে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সব সদস্যই রাজি হয়ে হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিক ইনফো ভারত পাকিস্তান ম্যাচ সহ ফাইনাল হবে শ্রীলঙ্কায় সেখানে ম্যাচ সংখ্যা দাঁড়াতে পারে পাঁচ থেকে ছয়টি ওয়েবসাইটটি জানিয়েছে বিসিসি আই পিসিবির হাইব্রিড মডেলে রাজি হওয়ায় এখন আর এশিয়া কাপ হতে আর কোনো সংখ্যা নেই অচিরেই আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পনেরো দিনের এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে ষোলোই সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে পাকিস্তানে গিয়ে এশিয়া কাপ খেলতে বরাবরই আপত্তি জানিয়ে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সে কারণেই বিকল্প ভেনু সহ আরও কিছু ব্যাপারে জটিলতা দেখা দেয় এই টুর্নামেন্ট নিয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও ভয়হীন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মহানগর পুলিশ কমিশনার ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে এসে তাদের অধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তারা ইউনুস আলীর ক্যামেরায় খুলনা থেকে হাসান জাবেদের রিপোর্ট প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তার হাতে ইভিএম সামগ্রী বুঝিয়ে দেন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তাদের সার্বিক নিরাপত্তা দিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে এসব সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয় সিটি কর্পোরেশনের একত্রিশটি ওয়ার্ডের দুশো উনানব্বইটি ভোট কেন্দ্রের 
2310 টি বুথে বসানো হয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি এখানে আপনারা জানেন এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাব বিজিবি স্ট্যাকিং ফোর্স রিজার্ভ ফোর্স নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পর্যবেক্ষক দ্বারা এই নির্বাচন মনিটরিং করাবে আমরা আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাতেছি ভোটারদেরকে যে আপনারা ভোট কেন্দ্রে আসুন ফুলনার নির্বাচন পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর এবং স্বাভাবিক রয়েছে নির্বাচনে যাতে কেউ পেশি শক্তি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার নির্বাচন নির্বিঘ্ন করতে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তার কথা জানান তিনি খুলনা সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচ জন কাউন্সিলর পদে একশো ছত্রিশ জন আর সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে উনচল্লিশ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তবে ইতিমধ্যেই তেরো ও চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো আটাইশ জন ভোটারের এই সিটি কর্পোরেশন সোমবার সকাল আটটায় শুরু হবে ভোট গ্রহণ চলবে বিকাল চারটা পর্যন্ত তারপরে নির্ধারিত হবে কে হচ্ছেন সিটি কর্পোরেশনের নগরপিতা আর কারা হচ্ছেন কাউন্সিলর হাসান জাভেদ এনটিভি নিউজ খুলনা খুলনার আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল এবং জাপার মেয়র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম পাল্টা পাল্টে প্রেস ব্রিফিং করে নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ করেন এমন কোন জায়গায় নাই যে কাজ না করছে অতএব আমার বিশ্বাস যে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য তারা খুব উদ্গীর যে আমরা ভোট সেন্টারে যাব অতএব আমরা আশ্বস্ত করছি যে নির্বিঘ্নে ভোট হবে আমি আমার বিশ্বাস যে সবাই ভোট সেন্টারে যাওয়ার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত শেষ পর্যন্ত থাকবো আমি নির্বাচনমুখী দল আমাদের দল জাতীয় পার্টি আমি নির্বাচন শেষ পর্যন্ত থাকবো মাঠে থাকবো আমি যদি কিছু হয় ঘটনা ঘটে আপনাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা জানাব বরিশাল সিটি নির্বাচনে কালো টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস আর আওয়ামী লীগ প্রার্থী খোকন সরনিয়াবাদ পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন प्रशासनिक চট্টগ্রামের আলোচিত মাহমুদা খানম মৃত্যু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তার স্বামী সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তার ও কিলিং মিশনে অংশ নেওয়া সন্ত্রাসী কালুর সামনে দুইজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আদালত দুপুরে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জসিম উদ্দিনের আদালতে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এর আগে ঘটনার সাত বছর পর সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া এই মামলার অন্যতম আসামি কালু ও সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তারকে করা পুলিশি পাহারায় আদালতে হাজির করা হয় পরে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হলে দুই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বাবুলের আইনজীবীরা এই দুই সাক্ষীর মধ্যে একজন বাবুলের কথিত প্রেমিকা ভারতীয় নাগরিক গায়ত্রী অমর সিংহের গৃহপরিচারিকা রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার খানসামাহাটের আওয়ামী লীগ কর্মী সোনা মিয়া হত্যা মামলার এজাহার নামেও ৪২ জন আসামি জামিনের জন্য আদালতে আত্মসমর্পণ করলে আদালতে তাদের সবাইকে কারাগারে প্রেরণ করেন এই মামলার ৪২ জন আসামি দুপুরে জামিনের জন্য আদালতে আত্মসমর্পণ করলে রংপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদ তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত কক্ষ থেকে বের হয়েই পুলিশ পাহারায় স্লোগান দিতে থাকে তারা এ সময় আদালত চত্বরে উত্তেজনা দেখা দেয় আসামিদের স্বজনরাও বিক্ষোভ করার চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে পরে কড়া পুলিশি পাহারায় তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ বলেছেন দক্ষ শ্রমিক ছাড়া বিদেশে কোনো শ্রমিকের বাজার নেই 
তাই প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে সারা দেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে দুপুরে নওগাঁর রানীনগরে প্রায় 35 কোটি টাকা ব্যয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন অনুষ্ঠানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন হেলাল আইএমটি স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সাইফুল হক চৌধুরী সহ অনেকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া দল বিএনপি কে চক্রান্ত করে আওয়ামী লীগ সরকার ধ্বংস করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান সকালে নারায়ণগঞ্জের সোনার গায়ে পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত জেলা বিএনপি সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সোনারগাঁও থানা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন কাঁচপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাজী সেলিম হক ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মোমেন খান কক্সবাজারের চকুরিয়া উপজেলার গাড়ি চাপায় ছয় ভাই নিহতের মামলায় গাড়ি চালক সাইফুলকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত এছাড়া রায়ে সাইফুলকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে আদালত দুপুরে কক্সবাজারের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইসমাইল আসামি সাইদুল ইসলামের উপস্থিতিতে এ রায় দেন দু হাজার বাইশ সালে চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট বাজারের নার্সারি গেটের সামনে সাত ভাই ও দুই বোন রাস্তার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে আসা একটি পিক তাদের চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে ছয় ভাই নিহত হন এই ঘটনায় নিহতদের ভাই চকরিয়া থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন Prime Minister Sheikh Hasina said a democratic trend has been continuing since 2009 which is the first time in the 50-year history of Bangladesh. Thanks to the continuation of the democratic trend, the country is moving forward in the development journey, she added. The Premier said while addressing the opening ceremony of the distribution of stipends, tuition fees and awards among insolvent and meritorious students at her office. She mentioned her government has given stipends to increase research and innovation. Sheikh Hasina said no one could pull Bangladesh back again if children of the country are given the opportunity to flourish their talent. Military dictator with the Andalon Korteje, Potom Tiashi, Shale Bondi Hulam, Erba Tiashi, Potashi, Shatashi, Ono Boyno Boy, Barbar, Kakono Griho Bondi, Rasati to Leni Kotai. অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে এমন কি সেই ডিজিএফআই সেই হেডকোয়ার্টারেও নিয়ে আটকে রেখেছে এরকম বহুবার এগুলি বোকাবেলা করতে হয়েছে একদিকে সেই দিকে আর একদিকে তো বোমা বোমাগুলি তারপরে গ্রেনেড হামলা সব কিছু তো মোকাবেলা করে কিন্তু আবার ক্ষমতা আসতে পারলাম আর এই যে দু হাজার আটের পরে যে দু হাজার থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বাংলাদেশে এই প্রথম পঞ্চাশ বছর ইতিহাসে এই প্রথম আর সেটা আছে বলেই কিন্তু আজকে আমাদের এই দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ল মিনিস্টার আনিসুল হক হ্যাজ সেড বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াজ রিলিজ উইল বি রিভোকড ইফ শি পার্টিসিপেটস ইন পলিটিক্যাল প্রোগ্রামস দি ফর্মার প্রিমিয়ার হ্যাজ টু কমপ্লিট হোর জেল সেন্টেন্স ওয়ান্স হোর হেলথ ইম্প্রুভস দ্য মিনিস্টার সেড অ্যাট অ্যান ইভেন্ট হেলথ অ্যাট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি টুডে Regarding holding a dialogue with the opposition BNP, the law minister said that the government has uh, no plans to do it. Later, while talking about the new U.S. visa policy, he said the government is uh, not too concerned about it. The minister said the election time government will consist of the members of political parties that have representatives in the parliament. Responding to a question about banning Jamaat, the minister said they have enough evidence to ha- in hand to start the trial of war criminals. However, they can't be banned from politics until the trial is over. এখন তিনি যদি বলেন যে তিনি সুস্থ তাহলে পরে তো তাকে তার যে সাজা সেইটা খাটার জন্য তাকে জেলখানায় যেতে হবে জামাতের নিবন্ধনের বিষয়টা দেখে ওনারা ওনার ওনারা কি বিবেচনায় দিয়েছেন আমার মনে হয় যে এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষকে আপনারা যদি প্রশ্ন করেন সেটা বেটার হবে জামাতকে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে বিচার করার জন্য যে আইন সংশোধন করার কথা আমি আগে বলেছি সেই প্রক্রিয়া কিন্তু চলমান এটা আপনার ক্যাবিনেটে কিছুদিনের মধ্যেই যাবে
যতক্ষণ পর্যন্ত রায় না হয় দোষী সাব্যস্ত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমি বলতে পারবো না যে জামাত দোষী Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood said BNP has instructed jamaat e islami to make statements about resisting the upcoming national election. The statements made during Jamaat's recent rally reflected BNP's stance, he added. The minister said this while addressing the media at the Secretariat today. He further said, the people will not allow a recurrence of the events that took place in 2013, 14 and 15. Responding to questions regarding allowing Jamaat to hold a rally, the minister said every political party has the right to hold rallies as long as they are not banned. He said the Awami League is encouraging the participation of all political parties in the election. সেই সমাবেশ থেকে যেভাবে আস্ফালন করা হয়েছে এগুলো আসলে জামাতের বক্তব্য নয় এগুলো আসলে বিএনপির বক্তব্য দুই হাজার চোদ্দো সালে যেভাবে নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলে প্রতিহত করতে গিয়ে যেভাবে শত শত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছিল সেটারই ইঙ্গিত তারা গতকাল দিয়েছে ভোটে খবর জানাতে খুলনা ও বরিশালে রয়েছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান জাবেদ ও মুকসিমুল আহসান প্রথমে যাব বরিশালে মুকসিমুল বরিশালে ভোটের সার্বিক প্রস্তুতি ও পরিবেশ কেমন দেখছেন হ্যাঁ রায়কা আসলে বরিশালে ভোটের সার্বিক প্রস্তুতি একেবারে শেষ কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন সকাল এগারোটা থেকে পাঠানো হয়েছে মোট একশো ছাব্বিশটি কেন্দ্রে এই মেশিনগুলো পাঠানো হয়েছে এবং সেখানকার প্রিজাইডিং অফিসার এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তারা সেটি কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন এবং সেখানে তারা এখন অবস্থান করছেন আর এর বাইরে যদি বলা যায় যে আমরা নগরীতে দেখেছি বিজেপির যে দশ প্লাটুন বিজেপি মোতায়ন করা হয়েছে তারা নগরীর বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছে ছাড়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রচুর সদস্যরা রয়েছে কিন্তু তার ভেতরেও মানুষের দোকানপাট খোলা আছে যেহেতু নগরী এটি চায়ের দোকানে আড্ডা আছে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নানা সমীকরণ নিয়ে আলোচনা চলে তাদের ভিতরে বিশেষ করে মেয়র পদে মোট সাতজন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে কিন্তু এই মেয়র পদে সাতজন অংশ নিলেও চারজন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা রয়েছে প্রধান দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল তাদের নৌকা প্রতীক নিয়ে যিনি নির্বাচন করছেন খোকন শ্রেণী আবাদ তাকে নিয়ে আলোচনা আছে আলোচনা আছে জাতীয় পার্টির প্রার্থী যিনি লাঙ্গুল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এবং চরমনাই পীর যিনি ইসলামী আন্দোলনের আমির তিনি নির্বাচন করছেন এই সিটি কর্পোরেশনে তাকে নিয়েও আলোচনা আছে এবং আরও একজনের নিয়ে আলোচনা আছে সাবেক এই নগরের বিএনপির যে মেয়র ছিল হাসান হাবিব কামাল তার ছেলে কামরুল হাসান রূপন তাকে নিয়েও আলোচনা আছে তো মোটামুটি আলোচনা এখানে চলছে নগরী খুবই ছোট কিন্তু এই নগরী নগরী যতটা নগরী মোটামুটি একেবারে ছোট বলা যায় না কিন্তু বরিশাল নগরী একটি পুরো মাঝারি ধরনের পুরনো নগরী এখানে প্রচুর মানুষ আছে কিন্তু গোটা নগরী হিসাব করলে অন্য নগরীগুলোর তুলনায় অন্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর তুলনায় এখানে ভোটার কম কিন্তু প্রার্থী বেশি যে কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও রয়েছে তো ঠিক আমরা একই সঙ্গে যখন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আজকে গতকাল রাতে প্রচার প্রচারণা শেষ হয়েছে ঠিক একইভাবে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও এই বরিশালের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে ই সেখানে ইভিএমে ভোট গ্রহণটি হবে এখানেও ইভিএমে ভোট গ্রহণ হবে কিন্তু এখানে প্রার্থী অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক কিন্তু আমরা জানার চেষ্টা করব একটু যে খুলনায় যিনি আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান জাভেদ রয়েছে আমরা তার কাছে যাব এবং হাসান জাভেদ আপনার কাছে জানতে চাব যে বরিশালের কথা তো শুনছিলেন যেমন উৎসবমুখর পরিবেশ আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তো খুলনায় কী অবস্থা মকসিমুল আসলে উৎসবমুখর পরিবেশ কিন্তু আপনার খুলনায়ও বিরাজ করছে জানেন যে এখন থেকে ঠিক বারো ঘন্টা বাইশ মিনিট পর কিন্তু আপনার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অর্থাৎ আগামীকাল সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হবে চলবে বিকাল চারটা পর্যন্ত তেই ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিভিন্ন অলিগলিতে আপনি যেটা বলেছেন এখানে কিন্তু তার ব্যত্যয় নয় একই ঘটনা এই যে আশেপাশে কিন্তু লোকজন জড়ো হয়ে আলোচনা করছেন নিজের প্রার্থীদের পক্ষের যেই কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রগুলিতে তারা অবস্থান করছেন ভোটার লিস্ট দেখছেন গিয়ে ভোট চাচ্ছেন নিরিবিলি এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাচ্ছেন একটু সংযোগ করার চেষ্টা করছেন এখনও যদিও সেইভাবে সংযোগ করার সুযোগ নেই আইনগতভাবে কিন্তু এটা হচ্ছে যে গিয়ে ভোটার লিস্টটা দেওয়ার জন্য ভোটার সেটা তারা করছেন এবং কিছুক্ষণ আগে আমি দাঁড়িয়ে আছি আসলে খুলনার খালিশপুরের ক্রিসেন্ট গেইট যে রোড সেই রোডে দাঁড়িয়ে আছি এই রোডে আপনার 
এটা হচ্ছে আট নম্বর ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডের যে মূলত কাউন্সিলর প্রার্থী তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে হবে সেই প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ হিসেবে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু আমরা এখানে দেখেছি যে দুই দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল একটু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে কিন্তু এখানে ভ্রাম্যমান আদালত এসেছিল এবং যে বিজিবির স্ট্রাইকিং ফোর্স তারাও এসেছিল পরে পরিস্থিতি তেমন কিছু হয়নি একটু উত্তপ্ত হয়েছিল পরে এখন ঠান্ডা অবস্থায় আছে আমার পিছনে একটা কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকরা আছেন আবার আমার সামনে ওইদিকে আরেকজন কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকরা আছেন তবে উভয়ে এখানে আছেন এবং এই কেন্দ্রটি কিন্তু এই কেন্দ্রটি একটু গুরুত্বপূর্ণ যেটা ঝুঁকিপূর্ণ আর কি তো আশা করছেন যে সার্বিকভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে সুন্দরভাবে প্রার্থীদের সমর্থকরা ভোটাররা এসে ভোট দিতে পারবেন তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে রায়কার কাছে বরিশাল ও খুলনা থেকে জানছিলাম নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির খবর মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সহায়তায় সারাদান বিষয়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বৈঠকে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বৈঠকে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার কুয়েত ওমান তুরস্ক চীনের রাষ্ট্রদূত সহ জাতিসংঘে আবাসিক সমন্বয়ক ইউএনএইচসিআর বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব বলেন রোহিঙ্গাদের স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্তির কোনো সুযোগ নেই তবে তাদের অস্থায়ী জীবনমান উন্নত করতে মানবিক দেশগুলোর সহায়তার বিকল্প নেই এ সময় রাষ্ট্রদূতরা নিজ নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরেন ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সময় দীর্ঘ এগারো মাস কারাভোগের পর দু সালের এই দিনে সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগার থেকে মুক্তি পান শেখ হাসিনা সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দু সালের ষোলো জুলাই ধানমন্ডির বাস ভবন সুধা সদন থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎকালীন সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ দশটি আসন পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফকুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে এবার কোনো আপোষ নেই জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে নির্বাচনের আগে সরকারকে উৎখাতের হুঁশিয়ারি দেন তিনি গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট মহানগর গঠনের তেরো বছর পর গাজীপুরে প্রথম বিএনপির এই দ্বিবার্ষিক সম্মেলন রোববার সকাল থেকে দলে দলে নেতাকর্মীরা আসতে থাকেন সম্মেলন স্থলে শহরের টেকনগর পাড়া এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমবেত হন সাতান্নটি ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ প্রধান অতিথির বক্তব্যে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে দশটি আসনও পাবে না আওয়ামী লীগ উদ্দেশ্য বলেন যে কোনো মূল্যে কারচুপির ভোট প্রতিহত করতে হবে জনগণকে সংগঠিত করে আমরা উত্তাল তরঙ্গের মতো একটা আন্দোলন সৃষ্টি করব এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা এদেরকে বাধ্য করব তাদেরকে পদত্যাগ করতে সংসদকে বিরুদ্ধ করতে এবং একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নতুন নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন করে একটা সত্যিকারের পার্লামেন্ট সত্যিকারের নতুন জনগণের সরকারকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে শওকত হোসেন সরকারকে গাজীপুর মহানগর কমিটির সভাপতি এবং এম মঞ্জুরুল করিম রনিকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় 
জামায়াত নিষিদ্ধ দল নয় তাই তাদের ঘরোয়া সমাবেশ করতে বাধা নেই সে কারণে ঢাকায় সমাবেশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে দলটিকে এসব কথা বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তবে জামায়াতে ইসলামকে সমাবেশ করতে দেওয়ার সাথে আওয়ামী লীগের নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তারা বিস্তারিত শফিক শাহিনের রিপোর্টে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে সমাবেশের অনুমোদন চাইতে গিয়ে জামায়াতের চার আইনজীবী আটক ঘণ্টার ব্যবধানে মুক্তি পান তারা পরে সমাবেশের অনুমতি পেয়ে শনিবার হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতারা সংবিধান প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে दस बचर पर प्रकाश्य जमायतर यह समावेश के घर राजनीतर मठे चलते नाना आलोचना समालोचना राजनैतिक विश्लेषक क्यों क्यों बोल सरकार समझोतार अंश हिसेब समावेश अनुमत सूजोगे विशाल शोडाउन करल जमायत तब शनिवार आवी लीगर साधारण सम्पादक দলীয় সভায় দাবি করেন জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে বিএনপি জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা তাদের আসল মুক্তি বিএনপি জামায়াতের রাজনীতির বিষয়ে সরকারের অবস্থান কি এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলছেন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ না হওয়ায় সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে জামাত এবং জামাত এখনো যেহেতু নিষিদ্ধ হয় নাই রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা আবেদন করেছে সেজন্য তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে কালকে জামাতের যে বক্তব্য এটি আসলে বিএনপির এই বক্তব্য সচিবালয়ে বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুড়ি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন শেষে মন্ত্রী বলেন সামনে নির্বাচন তাই সব রাজনৈতিক দলই সভা সমাবেশ করবে এদিকে হাইওয়ে পুলিশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে রোববার দুপুরে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন নির্বাচন কমিশনের অনিবন্ধিত দল হিসেবে বাইরে নয় ঘরোয়া সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে জামায়াতকে আওয়ামী লীগের কোনো নীতির পরিবর্তন হয়নি তারা এসে ভিতরে একটা আবদ্ধ হলে মানে কনভেনশন হলে তারা এটা করেছে এটার নতুন কিছু ঘটেনি তবে সভা সমাবেশের নামে যদি কেউ অরাজকতা করে তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা